。大家好，很多中老年人呢，他的这个手指啊会出现这种麻胀感，然后呢，这个手指上面的关节啊，可能会包含了手腕啊，会出现这种深度的啊这种酸痛感，就感觉骨子里面发酸发冷。这样的异样的感觉，然后手指握起来啊，他会发现没有力气握起来。那今天呢，给大家带来一个方法啊，就是去改善这个症状。而且这样做的话，正常来说的话，两到三次就能见到明显的效果。如果你症状较轻，一次就能见到效果。那来跟我一起做啊，我们来看一下这个手法怎么去做。首先呢，我把一只手啊，我把它举起来，举起来以后啊，我给大家演示一下。首先啊。我随便按一个点啊，正常的话，我们是在哪呢？在这个手肘啊，整个手臂啊，中间取去啊，中间取去，也就是说，沿着咱们这个啊，这个心包经啊，心包经这个位置。那咱们呢，这个方法呢，咱们不按中医的穴位来走啊，我们只需要啊，找到这个反射点，最强烈的反射点按住了以后就可以了。来，跟我做一下啊。首先你看啊，我这边你看，看我手指是放松了，我没有动啊。大家看我的手反应啊，我一按。看到没有，我的手指动起来了。好，但是呢，我大拇指还有我的食指啊没有动。好，我再往上按一点，你看啊，看到没有？现在我食指开始动了啊。这个呢，叫什么？这个就是肌腱的一个反射啊。那我们再按它，你看手握拳了，但是我没有让它握拳，它是一个反射。你看，我再往上偏左一点，你看开始动了，大拇指也开始动了，连手腕也开始动了。好，我们就要找哪？找这个手腕开始动的这个点啊，我的这个点呢是偏内侧啊，这这这边啊，大家可以自己去从下往上，你看自己按一下，你看一下，找这个手腕啊和手指一起能动的这个点啊，反应最强的这个点，你看，你看我这个点啊，这个点我是在这啊，在这，然后我找到这个点，你看啊啊，一按它就滑下来，一按它就滑下来，你看一按就下来了哈。这个点找到以后怎么做呢？我们把这个点啊给它压住。压住了以后，然后我让我的手去伸开来，我手一伸开来，你会发现底下的肌肉啊就变硬了啊。我伸开来，然后伸开来以后，这个拇指，这个这个五个手指啊，就要往上使劲去撑，这个手啊压住，使使劲的压住啊。然后来一，我们撑十下，二啊，三四五六啊，七八九十，好，放手。放完手以后，你去活动一下你的手腕，你会发现这个手腕立马就轻松了，啊，这是什么原理呢？其实原理很简单啊，就是什么呢？我按住了这个这个地方，我一按它，它这个手啊就胀了，证明它这个地方啊，它是一个呃所有肌腱啊，就肌肉啊汇总的一个位置，所以我按它的时候可以控制到我五个手指，那么那我手指在往上撑的时候，我这个手在卡住的时候呢，它就会让这个这个卡子啊就让肌肉。不会去，不能轻易挣开，但是我的肌肉呢，要执意挣开，就把我们的肌肉给拉伸开了。那这么一牵一拉之间啊，就让我们的这个末梢的一个一些血管啊、一些神经啊，就是分布啊，就开始慢慢的牵拉开来。那神经一旦释放了空间，血管释放了空间，咱们的手啊就灵活了。其实很多手上的问题啊，就是离不开血管，离不开神经啊。所以这个方法呢，它是很好的去可以松动你整个小臂，你。一般一天做一个三两到三次，然后呢做一次休个两天啊，可以很好的去解决手上的问题啊。这个方法啊其实很好啊，也是非常实用的一个方法。那么呃，我建议大家如果手上有问题或者身边有人手上有问题啊，就把这个方法啊去做。那我我说的呢可能有点多，但是我希望让大家耐心看，因为这个方法呢每一个细节啊，其实大家都是值得大家去慢慢去琢磨的。就好比我如果按这啊，可能就没有什么反应。你看我按这就没有什么反应。那我这个穴位取得对吗？那就不对了。所以说，我们尽量啊去找一个，就是这个反射区。你看我这个这个手也是，你看我一按，我没有动啊，我一按它就弯下来了啊。我们找一个更强烈的点，按住了以后，然后就开始做就可以了。好，那今天的视频就分享到这里，我是大伟。那么希望大家关注我的视频，我的视频里面有很多内容啊，可以帮助到大家啊。大家点赞、评论、关注，谢谢大家支持，谢谢。